知道了，不会给您丢脸的，拜拜。嗯，都是好学生，哪有不务正业的人啊？哦这种不三不四的家伙。叫什么吗？听说今天要选班委，哎，这边，我专门买了一。怎么这么晚才到啊？手感特好啊，出了点意外。不知道长啥样。嗯，长得好帅啊！刚才那个人，哎，他旁边是咱们室友。看到了吗？看到了。同学们好，我是咱班的班主任林老师，教大家 C 语言。今天是咱们第一次班会，咱把班长选一下，欢迎各位辞谢啊！呃，看来同学们还是有点害羞啊。你说，那我就点将了啊！加油，支持李寻、朱韵，到到，请两位到讲台上来。李寻，嗯，李寻同学和朱韵同学是咱班的第一名和第二名，啊，特别是李寻，是省理科高考状元。非常了不起啊！啊，同学们以后要多向他学习啊！请两位简单介绍一下自己吧。嗯，你先吧。看来人还挺好的，谢谢。大家好，我叫朱韵。虽然高考成绩一度很重要，但也只是上一个阶段的成果。比起这个，我觉得它最大的作用。就是让我进入了这所古老的高等学府
，希望在接下来的四年里能和大伙成为朋友，共享这段美好的时光。谢谢。哼，你说的可真好啊！呃，谢谢。我是李寻，省理科状元。我时间很贵，树不能共享。一个破状元牛什么牛？肯定是家里有矿吧？霸道总裁。班长还是算了，我会座位了。交个朋友呗，这个我很欣赏你，个性也是很好的啊。呃，周韵同学是今年的市状元，也很优秀，班长不如就定。啊，李老师，我觉得应该让有热情和积极性的人来担任。我推荐方书苗同学。啊，哦，那我们请方书苗同学说几句吧。大家好，我是方书苗。很高兴能与大家成为同学，大家现在可能还不熟悉我，但没关系，以后相处的时间还长，大家可以慢慢了解。嗯，烦死了！怎么了，班长？因为他们俩期末肯定评不上优秀班级了。人迪这才大一就搬到外面住，真不知道怎么考上咱们学校的。果然，评不上也没事儿啊，又不会影响成绩。嗯，评不上优秀班级，我申请学生会的事儿和评奖学金的事儿就都没戏了。嗯，啊、那我帮你分担一个，啊、我去找人迪、哎。我的天啊！没有颜值搞不定的男生，没有奶茶搞不定的女生。如果一杯搞不定，那就给他两杯。我去找李寻，人迪就交给你了。嗯，那咱们现在就去。这么急吗？嗯，人迪，有事。呃，喝吗？抱歉。赶时间，走了。哎，有事啊！李寻同学，能不能加个联系方式啊？啊，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传过来，传这边，快回头，快回头，快回头，快回头，注意防守啊！哎呀，知道你别喊了，这是我，住住住，等待，越位了，越位了，我在等待，再来再来再来，回头联系哦。嗯，还是让方书苗自己搞定吧。下一球我来，盯上，快点！关了他，关了他！小心！是是状元、啊。啊，抱歉，我不是故意的。你告白的方式有点意思，但你不是我的菜。李寻同学，你误会了，我是来找任迪的，是为了咱们班的出勤率。任迪和你连续三次都没到了，没空。希望你能为咱们班的集体荣誉考虑一下。玩个游戏吧，你要能赢我就去，不然就少烦我。好，一言为定
，规则是躲避上面飘下来的小球，成功到河对岸。一杯奶茶换一次机会。空格跳跃，上下左右移动控制。你做的吗？开始吧。你还有机会，喝吧。不是只能被砸死吗？最后一次机会。耍你、啊！我呢，最讨厌的，就是像你这样的好学生。李寻，今天我一定要打败你！张三三不合理！啊！我觉得可以采用这种模式，你觉得怎么样？好，哟，各位看黑板啊，相信呢你们已经对 C 语言有了一个最基本的了解。但今天我们这节课啊，怎么又是你啊？谁在下面讲话？啊？是刚刚从后门进的吧？竹月居然迟到了，怎么上课迟到了？就敢迟到了。我。林老师，嗯，他早就到了，我可以证明。他居然帮我。其实他不是刚进来，是这样出去。啊？出去？怎么回事啊？朱韵同学昨晚喝多了奶茶，一直上吐下泻的。已经去了好几次厕所，看看右手想去。不会是我昨天去的那家吧？啊，这样啊。梳妆油和手段也是最。那快去吧啊！奶茶再好喝也要适当，喝太多凉的很伤胃的。不行，一定要去医院啊！林老师，我我已经好多了。哎呀，现在天热，很容易吃坏肚子，大家要多注意饮食健康。不客气。谢谢你。<笑>来，大家都看一下黑板。今天的课堂作业就是这个，用代码画出方形出来。老师，我不会啊！刚才的事待会儿聊，咱先忙作业吧。这才刚开始啊！这种东西其实也不难，分钟搞定，抓紧时间，就是为了测试一下你们的基础编程了解。这个图案今天中午刚好预习到了。
，看看待会谁的作业更好。真不打算做课堂作业吗？朱韵同学，嗯、在大家抬一下头，看看朱韵同学的作业。朱韵同学的代码简洁，没有冗余，变量清晰且效率高。更重要的是运行流畅，这个代码非常标准，<笑>非常好，非常好啊！刚好四年级课代表呢还没有定，还不错，那就让朱韵同学担任吧。大家掌声鼓励一下朱韵。<笑>还有十五分钟下课，你去帮一下不会的人。哎，朱月，快来救命！好，马上过去。嗯，嗯，这样就可以了。哇，真厉害！好了，大家走的时候记得关灯、关电脑，先下课。李老师，您看我们这个。你这个想法不错啊，不错，走，边走边说。老师，其实主要就是理学的计划，嗯，我们就是想把它弄得好玩一点。啊，天都要黑了，哎呀，饿死我了，咱们去吃饭吧。哦，等我拿一下书。嗯。这是。课堂作业比标准的多了这么多行啊！他应该不会写一些没用的东西吧？哎，快呀、啊、快呀、啊！我饿死了！没想到你能在寝室睡过了。嘿嘿，幸好你课上作业做得好，林老师都没计较你迟到的事情了。哎，对了，李寻怎么知道奶茶的事儿啊？你碰到他了吗？我昨天找了好大一圈都没看到李寻的人影。嗯，嗯，抱歉，我不吃了，我得去一下图书馆。哎，吃完再去吧。啊，嗯。能回忆起来的内容就只有这些了，剩下的得靠找资料了。又不行，到底哪行出了问题啊？再去找些资料吧。环境不错啊，哎，还有帅哥可看，那个金发就很帅啊，是哎。哎，听说有人找你麻烦，要帮忙吗？不用，解决了。哦，哎，话说林老师那边虽然支持我们，但还有个问题，达到你标准的人在哪儿找？有一个筛选人的办法。来，嗯啊，啊，好浪费哦，李雪。可能是有人在想你哦。你是我吗？从明天开始，会有更多人想我的。上戏里的热搜可不一定是好事啊，很可能会招来麻烦。比如说呢？比如，比如很容易被人盯上。哎，闷声发大财不好吗？怕了。那倒没有，留条后路以防万一嘛。没有后路才好。
，没有后路，才能一直往前走。各位亲爱的同学们，本图书馆将在十五分钟之后闭馆，请各位收拾好桌面，带好自己的私人物品，将手中的图书归还到流通区，有序刷卡离开。好像没什么特别的。他轻松的就做出来了。而我却花费了这么多时间，找了这么多资料。看来是降温了。方案通过了，可以开始了。人员需求也可以按照你的想法来。好，谢谢。嗯我真的不怪你啦，关于那两个人考勤的问题，连林老师都没办法。哎，跟你说个好玩的，那理学女人缘可真好，不仅有播音系的柳丝丝倒贴，就连人敌都……啊！哟，好学生，去哪儿啊？时间已过，这就放弃了？你就这一点儿？有意思，我看你能往哪儿跑练琴呢、啊？你来这儿做什么？再找一只脾气不好的鹅。啊、你你,你演出是什么时候？下个月。练的怎么样？还行，就是有段旋律感觉不太顺。旋律不对，就改呗。脑子的灵光点。没追到，走了。课代表跑的还真快啊！刚才谢
下来。怎么着，惹那个家伙了？我跟他没什么，你千万别误会。啊？误会什么？呃呃，就就是、哎，跟你说个好玩的，那李寻女人缘可真好。不仅有播音系的柳丝丝倒贴，就连人敌都。<笑>哪儿听来的鬼话？可真逗。那，你是为什么要躲李寻？事情是这样的。明天中午十二点前。用代码做出同一颗心的人，就可以加入实验基地。这真的会有人参加吗？哎，今天晚上吃什么呀？都可以啊。都可以啊。昨天那家吧。要求有点难啊。我看看吧。免修晚自习还有创新学分，太有诱惑力了。咱们也太可爱了。这创新学分不好呀。哎，没事，试试呗。是有这么感兴趣吗？嗯，不行，这太难了。啊，主演救命！要是有这个创新学分，我评优秀班干部就稳了。嗯。嗯，知道。这个简单。哎、嗯。这个代码其实是这样的。你看看，这代码写的可以啊。不过他写语言作业，都是课代表帮的忙。才两天就进步这么快。今天中午我请客，想喝什么奶茶随便点，走。哟，说谁谁来啊？要不是你，我都不知道怎么办才好了。哎，你看这些够不够吃啊？不够吃我再去点。没事啊。嗯，怎么了？嗯，没什么。作弊不是好学生该干的，也干不好。还有，你是有多喜欢奶茶？想加入，就在明天中午十二点前完成这个挑战。谁说想加入了？拜拜。嗯。试试就试试。嗯，又是这个游戏啊！哎，忍不住接受挑战，结果游戏没通关。刚才在楼道还被他嘲笑了。既然不想加入，那怕他什么？就是一个游戏而已，没通关也没损失。可是这个游戏……嗯、想加入就想办法，想玩游戏就玩，自己想要什么还不清楚。自己想要什么，开心就好。走了，拜。嗯、被撞倒了，没道歉还瞪我，请他去上课被戏弄，还言语伤人，没完成挑战就咄咄逼人，还心口雌黄乱说话，让我当众出丑，成绩比不过他。干嘛也比不过他，这就放弃了？你就这点儿
能做到，跳动。我回去再看看有没有类似游戏的攻略。这游戏太难了，得花好几天才能过一关。写个加速器插件呗。啊，那不就是开惯了吗？旋律不对，就改呗。规则是躲避上面飘下来的小球，成功到河对岸。过河也是死。旋律不对，就改呗。脑子的灵光点。我明白了，得修改游戏代码，才能让小人过河。基地的申请文件已经全部盖章通过，也有几个人通过了测试题。好，能干活吗？态度很好，应该能用。啊，游戏代码的事，看来还得请教下林老师了。逾期五十四个小时二十分钟，你说我要干嘛？还给我！一把都不是。我确实逾期没完成，小说什么随便你，你把笔记本还给我。哥哥，我真是越来越喜欢你了。经理。我代码跑起来不太对，帮我看看呗。不好意思啊，我在忙，你去问李寻吧。嗯，好像不太合适啊。怎么了？我给你看看。哎，这个翻译太难了，你帮人家弄一下呗。考虑一下，要不要跟我一起？我学学生应该以学业为主，不应该太早。你在说什么？我是邀请你加入我的基地，代码写的不错，但还有待完善。周亮来基地拿。我那天在想什么呀？为什么就答应来基地了？喂。哦。石状元，干点活。哦。啊。哦，好。把这个纪录片的内容改成一篇英语论文。哦，这是。这是我的英语作业。我来这儿不是为了给别人做作业的。你别忘了，我可是你请来的。周婷一下。嗯？嗯？这位是我们请来的公主。我不是公主，公主怎么能帮人写作业呢？来，玩个游戏放松一下。不必了。怎么？不想看看自己写的代码跑起来？这小游戏挺有意思啊，嗯，还真是啊，是是挺好的。你
修正的规则在吗？哼，原来你昨晚才忙这个呀、嗯！怪不得人家给你打电话都不接。想什么呢？哦，基地到底都做什么呢？做小游戏吗？会接各种项目，比如那个游戏，就是帮朋友做的样品，报价差不多这个数。不是，你好。嗯，你说。没问题，到时候见。那个项目定了，周一上午去大秦制药总部做演示。明天就周天了，进度才一半，来得及吗？来不及也得来得及。我今晚把框架全部搞定，周日一边出代码一边测试。我先回基地了。这。我们要给大秦制药做 H 五的商品目录小程序。李寻成立基地就是想做商业项目。我有点饿了，那我们也回去加班吧。嗯，行。李寻，昨天忙了一晚上吗？这么拼啊在你给我改代码的份上了，没别的意思。趴着，舒服吗？喂！主代码和功能框架已经搞定，服务器路径发你了，其余的内容你安排其他人完成吧。行。啊、我刚被这鹅吵醒了，我得再眯一会儿啊。鹅？柯代表，你先看一下项目书。可能会有代码方面需要你处理。啊，好。怎么样了？嗯，这回能行哎，还挺顺利的。嗯，安卓版测试运行 OK， 没问题。iOS 版呢？呃，是我疏忽了。嗯、今天通宵，明天搞定。现在开始做版本移植，等转码器和 iOS 的来协助我。我们才大一，这些课程还没讲到。确实，大家经验没你那么丰富。我们要不问下大三呢
我有自学过，应该能帮忙。相信我。我先做 iOS 的框架，你来做现有的程序移植和修正。好。安卓方面，我们再测试检查一下，需要帮忙随时叫我们。嗯，我来 debug， 我来测试一遍。我跑遍构架。嗯，我们先撤了。辛苦了啊，回去休息吧。拜拜。我去买点宵夜啊。我这边 OK 了，待会一起测试。剩下的我来，你回去吧。明早有个重要的任务，还需要你。什么任务？给我带早餐。记住了啊。不带。欢迎加入基地，公主。我才不是。算，不和你计较。结果还是给他带了早餐，啊，算了。看够了没？没看够进来看。谁看你了？任务完成的不错嘛，吃完饭去校门口和他们集合，带你们见见世面。又是通宵吗？逸轩，为了一点钱、嗯，有必要这么拼吗？一点钱？这么多零，这项目这么贵的吗？对啊，嗯、还有。天下没有免费的答案，公主。哎，我的肩膀这反应可真大！给，嗯，嗯，谢谢。嘿，不愧是公主，好演绎。快，我准备杀了。商量多可惜呀、啊，我得留着。哎，给我，快点给我！好烦。我，时间差不多了，走吧。嗯，啊。照片不能保存。哼。嗯、张老师，我们上去吧。七月 H 五实现方便对客户群推送，在页面推广的时候只是一个 URL 的连接，流量占比小。同时呢，它减少了大量基础数据的构架成本，不用专门去开发一套移动程序，就可以直接实现移动端效果，具有灵活的跨平台性能。接下来，请各位看一下演示。下面，我来讲一下支付流程的安全性。相对传统的支付模式，我们的支付模式既安全又能有效的节约成本。啊
，这次能顺利通过，多亏柯代表及时发现问题。是啊，是啊，要不然今天就完蛋了。<笑>嗯、都是大家给力，主要还是李寻。嗯，接下来大家还要继续加油哦。嗯嗯，哦，<笑>你们回来了。啊，我介绍一下，这位是张老师。负责系里的校企合作，张老师今天有些事儿要跟大家说一说。同学们，大秦制药以为各位是我的团队，所以项目就让过了。但这件事儿不太符合学校的规定，所以我只能亲自来一趟。张老师，我们是跟学校报批过的，应该没有违反校规吧？学校和大秦制药是有校企合作签约备案的，他们的项目之前都是我在对接。可是，呃，对方没提起过您的事儿啊。现在的本科生连话都听不懂了吗？都没看过相关规定吗？啊，这中间肯定有误会。可是啊，那个，呃，大家别担心，项目还是大家的。是的，项目还是大家的。我和那边说了，各位是我的团队，你们的社会经验不足，为了保证你们的利益，大秦制药那边以后我来对接，他来对接你们。各位才大一，这次我就不计较了。以后都按这个流程来吧。大家这么辛苦，才拿到的项目。张老师，如果我们不适合做校企对接，是否可以让林老师？这位同学还没明白吗？系里的校企对接是我的工作。林老师，啊，麻烦您把上次的会议精神传达一下吧。啊。张老师，那按照学校的规定，项目款怎么分配？是由您来分配吗？你叫什么？我。懂了，不用自己去反复沟通，我们正好专心做项目。啊！<笑>没关系的。<笑>还算有懂事的人，你叫什么？朱韵。别想太多，以后还有机会。现在怎么办呀、啊？走，去 KTV 庆祝公主加入。啊啊啊！那这位学长呢？啊！一起去呗。大一直都这样，所有的项目必须抓在自己手里。我给他做了三年的项目，一次机会都不给。你们要是继续，也跟我一样。啊，这简直就是动画里的恶女啊！放开我！放开我！当初要是低调点就好。咱们是继续还是干脆就给各位看个有意思的东西啊？什么东西啊？快<笑>删了！玩个游戏，如果你赢了，我就删。啦啦啦。
一局了，输了，照片我就留着了。我会赢的。别切歌啊！还说我的？切几手了？他怎么喝这么多？自己非要喝，拦都拦不住。我赢了。九局五胜，再来。喝了。喝这个吧。哎，这时间已经进不了宿舍了，怎么办啊？回基地。哎，你手往哪儿摸啊？嗯，照片删了。说好了赢了才给删的，想耍赖啊？啊？怎么这么好玩啊？哎，接下来打算怎么办？项目做还是不做啊？做，就当给学校交房租了。嗯，平台整体构架计划书。你在打什么主意呢？就知道你有别的想法。滚去睡觉。告诉我你的计划，不然。给我小声点。你敢咬我？大秦制药真正的计划，是一个能整合 B to C、B to B， 甚至 O to O 的平台。简单说 ，H 五只是对咱们的试水，张小贝抢的只是个 demo 而已，懂了吗？电商购物平台那种的，我们真的能做到吗？为什么不能？除非……除非什么？除非你到处跟别人说，让张小贝知道。我才。盖上报纸，有保暖作用。觉得你拽的要死，除了比别人帅一点，就没啥优点了。但其实还挺厉害的，李轩。等你准备好了，一定会跟我说的，对吧？去！再不睡，我拍你丑照。晚安。
喝不了，还废话这么多。朱韵同学，这是个好机会，将来想保研，没有这种参与政府大项目的经验可不行。很多同学想来都没有机会呢，你考虑一下。抱歉，我没兴趣。哎，站住！你什么态度？有你后悔的时候。林老师，啊，你班上的学生可真是厉害了，就那个染了黄头发的学生啊，那态度可真是不得了。李寻怎么了？嗯，李寻，呃，他不是叫朱韵吗？呃，啊、染发、顶撞、师长。还撒谎成性，这尊大神到底是什么来的？哟，是个特困生呀！哎，李寻是特困生。嗯、拿了学费减免的名额，不知道回报学校。我看呢，这名额不如给别人。太过分了。张老师，林老师，这学生档案上的信息不太全呢，怎么通过审核的呀？老师好。好，周韵呢？那个问卷都填好了。张老师，嗯，我听同学说您这边有个项目在找学生。哦，朱韵，原来你就是朱韵。什么事儿？我将来想考研，希望能有机会跟老师学习。哦，我可以试试吗？参与一些大项目。又是特困生，可以呀、啊，我最喜欢积极的学生了。你下午就可以到四楼计算机室找韩家康报道。好的。朱韵刚跟我说，他这两周都有事儿，来不了基地。嗯，你知道是什么情况吗？李寻同学，以你的情况。要再有项目机会，可要积极点儿。太傲了，可不是好事。你看，朱韵同学就很懂事，知道主动争取机会。多亏了你呀、啊！下次再有这样的机会，希望你能积极一点。多亏了我。你叫什么？朱韵没别的意思啊，请大神分我一点力量，保佑我应对自如。啊、你你怎么在这儿？张小贝找你做东西了。嗯、呃，是的，我还有事儿，回头再说。话说完再走。告诉我，你想什么呢？我只是好奇，而且帮他干活对考研有好处，我也不亏。去把他推了！不行！你敢不听我话？嗯、我们之间不是上下级关系，你没有理由让我听你的话。是我信口开河报了你的名字，才把你卷进来的。他不是善茬，你对付不了的。
不试试怎么知道呢？最近人家都有空啊，逛街、吃饭、K 歌都行，随时约起来哦。李寻，<笑>我正想找你呢，有一部很好看的电影，要不要一起去看啊？玩的开心。宝贝，不好意思，我有事约不了了。啊，走了，我们去看电影吧。要把上周末没吃的饭一起补上你这么写代码，系统很容易崩啊！啊，呃，怎么办啊？希望张老师不会介意。你该不会是故意的吧？说你写的都是什么东西？对方看完那个表情，真应该让你看看。你当初信心满满要加入，结果呢？低着头干什么？一点反应也没有。下课马上改，请再给我一次机会。记住，是最后一次机会。
你跟我去办公室，到现在都没有进度，你还想不想毕业了？马马马上来。哎，是咱们去西边的一会儿社团活动。朱月，对，我想起来，我得去学生会帮忙，先走了。对，哦，好，拜拜。拜拜行。嗯、来我办公室，马上。过一下，怎么样了？啊，什什么怎么样？你不装傻能死啊？要不要帮忙？拿了学费减免的名额，不知道回报学校。我看呢，这名额不如给别人。不用呀，李欣，李欣，可找到你了。我我还有事，先走了。你们玩的开心。哎，父亲新开了一家网红餐厅，咱们去尝尝吧。晚上带着电脑来基地。你可以走了。张老师，您找我什么事儿啊？好，你是不是觉得自己挺厉害的呀？以后还想考研出国的话，你必须给我个满意的交代。我不知道他会这样，你不要怪我。啊。他说又要我延迟毕业，我就想着他一急也许就忘了，我一急就告诉他了。我我再不毕业我就完了，我是真的没有办法呀、啊，我我我是真的没有办法。学长，原来你这么怕他。那天你和我们一起去 KTV 时，我还以为你是一个挺勇敢的人。我先走了。听说朱韵去张小贝实验室帮忙了，是吗？没想到他是这样的人。就是
。你们少说两句吧。我出去透透气。睡衣再泡杯咖啡，然后就。瑶瑶公主，来找我帮忙了。嗯嗯、你刚干什么去了？没，没干什么，我要回宿舍。这里是基地，宿舍是反方向。回宿舍收拾下自己，休息一下，明天来基地。你就给我乖乖在基地待着，张小贝那边交给我。李寻，你是不是误会什么了？误会？我们只是同学关系，我干什么是我的自由。张老师那边也是我自己想去的，跟你也没关系。同学关系？你干什么是你的自由？跟我没关系，你不来，我就直接去你宿舍。一个张小贝而已。我还是有办法搞定的。不行。喂，喂，妈，你忙吗？我有事想跟你说
，咱们上次见面还是在去年的慈善餐会上。除了帮学校拉经费，刘学姐也多跟我们约约饭呢。就是啊，你们还是这么客气。刘学姐，您好，我是计算机系的张小贝，第一次参加学术委员会的参会，我敬您一杯。对了，我听说最近年轻老师做科研很不容易啊。哎，是啊，项目经费不好申请，支撑压力也不小。张老师现在就在负责科研项目的校企对接，应该最有体会了，是不是？哎，确实挺难，企业要求高，学生能力也不行，都不知怎么用。哦，哎，尤其是现在的本科生，不听话还总让人难堪。朱月，你来这里做什么？快出去！妈，怎么才来呀、啊？快跟几位叔叔伯伯打个招呼。嗯，你不是学费减免？抱歉，来晚了。我刚从张老师实验室过来。赵叔叔好，田叔叔好，熊伯伯好。嗯，张老师好。嗯。哎呀，上次见丫头才初中，现在都上大学了。听说是状元考进来的。怎么样，还适应吗？以后打算读博还是出国呀？嗨，他才大一，知道什么呀？还得请各位叔伯多指导指导。听说张老师正带着他做科研，希望他没有给张老师的项目添麻烦。带大一的学生做什么科研？这不是胡闹吗？因为朱韵同学特别优秀，我我也是爱才惜才。嗨，年轻老师不容易。不过，本科生基础都没打牢，很容易科研没搞好，学习也耽误了。老校友捐助是想回报母校，但要是有人浑水摸鱼，以后我也不好张口了。哎呀，学姐说的是啊，最近的年轻老师容易急功近利，一点教育者的分寸都没有。我太想给学校出成绩了，有时候做事可能急了点我保证以后绝对不债。快去扶下张老师。好，张老师，学费减免不一定是特困生，特殊贡献校友的直系亲属也有。张老师，要不你先回去吧。哦。张老师，你的手机。啊，李学，这是什么？张小贝的手机，他拉桌上了。你可真厉害，公主，学术委员也请得动，我来还吧。你要干什么？张小贝不会再找你了。相信我，你等着看戏就好了。下去，后面的事儿可不适合好学生参与。我不管，你不带我去，我就不下去。哼，那你可要抓紧了。我的眼镜，还给我。不戴眼镜，挺好看的。等会儿，怎么了？起来下，我再拿个头盔。哦行，你看着办吧。李轩，你在打什么主意呢？
我只是让他把手机还给张小贝，并且给了他一些建议而已。快上车！李寻，公主，眼镜还是放我这儿吧，搂紧点儿。不戴眼镜挺好看的。啊、<笑>学校把张小贝给停职了，项目又回到基地了，多亏了你啊！我？<笑>对啊，学长说是因为你，他才下定决心把张小贝坑害学生的聊天记录举报到了教务处的。<笑>那天你在楼道说的话。让我明白，不能继续懦弱了。谢谢你，公主还真是真人不露相啊！哎哎哎，朱韵这次又救了大家，一定得庆祝一下，对不对？嗯，对对对，一定得庆祝一下。对。对哎，你来吃这个，朱韵这个好吃，这个好吃，这个好吃，尝尝这个，来来来，这个拿着吧，这这个超级好吃，尝尝这个。<笑>来来来来，尝尝尝尝，拿着。哎，你别客气，都自己人，都是自己人。对啊，真感谢你，太谢谢你了。哎，没事，吃了不发胖的，这个很好吃的。对啊，这个，好，这也跟我们客气了。对啊，对啊，啊，要不，啊，公主，出来一下。嗯。啊，公主，你的眼镜呢？啊，我我我忘记带了。哦。明明是你说服的学长，事实都无所谓了。那张小贝会怎么样？爱怎么样怎么样。不管是谁，欺负了不该欺负的人，就得吃点教训。你，只能被我欺负。干什么呢？我要不要去学校其他地方逛逛？不用了，我就是走之前来看看你，还得赶着回去。哦。刚才那个黄头发的，就是省状元。嗯，他就是李寻
，很厉害的一个人，大一就创立了专业实践基地。我们最近在做的那个药企的案子，也是他拿下的。以后不要去了。啊，现在实践太早了，刚进大学，还是要先打好基础才行。李寻这个人我听说过，啊，才华是有，但不够踏实，好高骛远，迟早会出问题的。可是妈妈的话你都不听了是吗？这是我妈今天来看我的，这是我室友方淑苗。阿姨您好。哇，阿姨好有气质啊！谢谢。哦，对了，嗯，下午选修课的考试你准备的怎么样啊？还行吧，一会儿就去考场。现在就去吧，提前去，做好准备。车就在前面，我自己回去就行了。好吧，那我就先去考场了。不打扰您啦，阿姨再见。方同学，嗯，你等一下，这个你拿着。哦，别客气，东西不贵。朱韵这孩子社会经验少，希望你们平时多互相照顾。阿姨，您放心，室友之间互帮互助是理所应当的。朱韵有你这样懂事的室友，真不错。我们留个联系方式吧。嗯，好。李寻这个人我听说过，才华是有，但不够踏实，好高骛远。迟早会出问题。抄是不可能让你抄的，我才不用抄你的。你怎么在这儿啊？我选修了这门课，从来没见你来过。不准交头接耳。首页界面的逻辑还是不行。觉得咱们 A P P 首页功能设置不好吗？我想到了一个好点子。应用的首页用中医穴位导图的话，用户选药的时候更方便，尤其对老人。而且图像分区、触碰点选，更适合手机用户。还可以增加点击互动功能，进一步细化用户需求，或者是病情基础描述。安静，不许交头接耳，再说话就给我出去。想法不错，一会儿带你去个地方。这里是校内广播，我是主持人柳思思。本次广播也接近尾声了，拜拜，我们明天见。对了，记得欣赏完后面好听的歌曲哦。你的想法不错，但托灾生病了，没有处理界面的人。那关播音系的人什么事儿？全校没有哪个专业是柳思思没熟人的，特别是艺术专业，我们需要他的帮忙。那为什么要我来啊？还让我提这么多东西？叫你提着你就提着，待会儿你跟他聊。
这个给你，谢兰。没事就不见你找我，有什么事儿啊？说话，为什么是我？啊，事情是这样的，现在进度有点紧张。不知道你有没有懂设计的朋友，可以推荐一下。稍等啊，我问问看。谢谢你。嗯、啊，行，你说。李寻这个人就这样，其实人还不错。你们有什么误会，当面说清楚就好了。嗯，误会什么？你们不是在交往吗？哦，<笑>其实没有。他这个人啊，不追人，不甩人，也不留人，没意思的很呢。既然不合适，还不如做朋友呢。好的，他倒是挺看重你的，加油！加什么油啊？没什么，你告诉他，别找我帮个忙，还拉个传话的，我又不吃人。不多说了，走了，拜。嗯，好。有话就说。刘思思她漂亮，性格又好，要是选校花，我一定给她投票。所以呢？她这么好的女生，你都不主动追求，那什么样的女生才能让你主动呢？我没追过女生，不知道怎么主动。不就会了，说不定以后会遇到想追的女生哦。嗯，说的也是。看来公主很有经验啊，不如来指导指导我。我？可可我还没还没什么。那那等期末考试完。说定了。交给我吧。我，那就说定了，朱老师。中医土的部分功能确实不好实现，要不咱们就稍微降低点难度。稍微降低一点。你们先继续往下推进，有问题的地方可以先跳过，回头再商量解决吧。怎么？你也觉得应该放弃？这个是你的点子，不是放弃，是先放松。大家都在等你一起继续推进项目呢。李寻，有时候适时退一步，才有更多的空间
和对话的可能哦。你是在教我做事吗，公主殿下？你是在教我做事吗？不是的，我只是……我只是建议先跳过这个技术难点，好让会议继续进行。哎，不不不不不不，不止这一件事儿啊！对，你前天在食堂，李寻居然在帮你排队。嗯、哦，昨天在图书馆，李寻还帮你搬书。嗯，对呀、啊、对呀、啊，是不是还发生了什么我们不知道的事儿啊？<笑>好了好了，别聊了，赶紧干活吧。好吧。好吧。来指导指导我。不帮忙解围就算了，帮你带早餐也不知道说声谢谢。有话就说。这样对女生太不礼貌了，最多四十分。这还是看在你帅的份上。那朱老师教教我呗。接早餐的时候加上笑容和谢谢的话，起码能有七十五分。哦，谢谢。三十分。那请朱老师演示一下。谢谢你帮我带早餐。哦，哇，又要开始了，精彩的要来了。嗯、谢谢你帮我带早餐，要不要一起吃？啊。礼貌道谢就行了，喂饭就太油腻了。重点是要让女生觉得帮你带饭是件愉快清爽的事儿。不用喂啊、嗯嗯。觉得只是谢谢不够的话，再约个饭也是可以的。哦，那，哦，公主，待会儿一起吃个饭吧。嗯，看来能上九十分啊！哎。项目小杨虽然快完成了，但后天就放假了。需要的话，我可以再留几天。不用，剩余的我收尾。嗯，嗯，嗯。喂，妈，什么时候回来呀、啊？年前的考试和课程应该已经结束了吧？嗯，都考完了，后天就放假了。不过。我还要和方树苗一起帮老师做资料，得晚几天回。都放假了，还做什么资料啊？啊啊啊！呃，就是优秀班级和优秀班干部的资料。我先挂了，得忙了。嗯、喂，喂，树苗，我是朱韵的妈妈。我想问一下，你们什么时候放假呀？啊，阿姨好，我正收拾行李呢，后天就可以回家了。哦，嗯，你们不要留下来帮老师做一些事儿吗？没有啊，那些都做完了呀。哦，啊，我知道了，谢谢啊。
，刘阿姨，我来看望你了。我昨天刚回国，给你和叔叔还有朱韵带了点礼物。你这孩子来就来，还带什么礼物啊？快进来吧。哎，好。今天的广播就要结束了。作为这学期最后一次广播，提前祝大家寒假快乐，春节快乐。我们下个学期再见。朱月，那咱们下学期见啦！嗯，拜拜，拜拜，路上小心点啊！嗯。我们准备一起坐车去火车站，先走了。嗯，一路顺风。下学期见喽。拜拜，我们走了啊。拜拜。公主为什么不回家？啊，家里最近没人，回去了也没什么事儿。哦，哎，李寻，嗯，首页的人体学位图你看了吗？怎么了？感觉不太对，看，倒是挺好看的，但好像不太适合咱们的 A P P。找图换了。哎，这个怎么样？啊，就这？啊，我又不是学设计的。要不我们明天去看看这个展，找找灵感。不去。为什么？没时间，没意义。有意义呀、啊，去换换脑子，休息一下。你知道自己看起来有多累吗？甲方才不管我们累不累呢，已经催了好几次了。李寻同学，嗯，如果以后有人在你很累的时候邀请你去透透气，你应该要答应，因为那个人是在担心你，可不要辜负别人的好意。所以，朱老师认为我应该去。嗯。明天十点，校门口见。啊？你去吗没事吧，公主？
公主，看来你挺喜欢。嗯，是个国内年轻画家的作品，这幅画是他的代表作之一。这画确实画的不错，可以让拓哉参考这个来设计，应该不差。公主，将来我买来送给你。他刚才说什么？将来？怎么样？这个得有九十分了吧，朱老师？啊。暖暖手吧。嗯，谢谢。我去外面打车，你在这等着吧。准备什么时候回来呀？老师都已经放假了，你还留在学校干什么？事忙完了，过两天就回忘了说，你今天表现的很不错哟，买咖啡、打车都能打九十分，但买画那个有点过了，最多给你打五十分，将来就给你打。朱月说：“你发烧昏倒了，问我你的宿舍在哪儿？你怎么样？有没有好点啊？”睡了一觉，没事了。哎，你怎么起来了？
快去被窝里躺着，不能再受凉了。我没事了。哎，你吓死我了！我还是第一次见人烧到直接晕倒呢。是吗？我也是第一次被人接住。记得吃，吃了以后早点睡。今天千万别熬夜了。嗯。楼下门锁了，我出不去了。还不睡啊？嗯，哦，我睡你的床，那你怎么睡啊？我正好加个班，把项目收尾，明天要叫客户。你刚刚退烧，不能熬夜的。公主，那咱俩挤挤。<笑>所以别管了，赶紧睡吧。我在问些什么呀？都是他的味道，还挺好闻的。<笑>那咱俩挤挤。熬夜可是要变丑的哦。换床睡不着，我来帮忙吧。你收拾下东西，准备下楼。我开车来办事，顺道接你。呃，十五分钟左右就到你们宿舍楼下。这这可怎么办啊？完了完了，我得赶紧回去，被我妈发现我夜不归宿，就完了。急什么？他十分钟左右就到宿舍了。嗯。五分钟把你送到，怎么可能啊！之前送其他人走过，放心啊。我真是经验丰富。你说什么？我说，啊、你看路啊！慌什么？抓好了。李寻，那我就怎么样？不到五分钟吧
先进去了，拜拜。拜拜。喂，我到你寝室楼下了。妈，学校里都没有几个学生了，你也不知道回家。我不来接你，是不是就不回家了？哎，你看，谁来接你了？嗯，你小时候可黏他了。还经常一起复习功课，一起看书呢。朱玉，好久不见了。王宇轩，你怎么会来啊？你不是在英国吗？回来过个年，给阿姨当会司机，顺便来看看你上学的地方。朱玉，很久没见，漂亮不少。哎，谢谢。切，来这边。先上车吧，行李我来拿。朱月啊，你坐前面吧，你俩好久没见，多聊会儿。走，天冷，先上车。李轩，嗯，是认识的人吗？他怎么在这里？你还在跟他做项目吗？你开学就退出，别让我再说第三遍。学生要以学业为主，别和一些不三不四的人来往。他是省状元，不是不三不四的人。国内的学生这么拼的吗？过年也不回家。对呀、啊，他为什么过年不回家？怎么解释呢？雨轩啊，前面商场停一下，我俩散散步。好嘞。嗯、今天麻烦你了，明天来家里吃饭吧。你俩好久没见了，刚好可以多聊聊。好，那就恭敬不如从命了。嗯，明天见。明天见。哎，你看，这条裙子多适合你呀、啊！我喜欢旁边这件，那件太不端庄了，还是这件白的好看。我衣柜里已经有很多这样的裙子了，能不能？嗯。做事要有分寸，不能单凭喜好来决定。明天雨轩来吃饭，你得穿得合适得体，明白了吗？没问题，我这就出发，半小时就能到贵公司。
您好，可以开始了。哦，好，结束了再回吧。朱韵啊，帮妈妈下楼买点东西。哦，好。感谢各位在春节前抽出时间。接下来，我开始对项目目前的进度进行说明。在首页界面的导航上，我们采取了图文结合的形式。根据调研，目前在线买药用户群体的画像比较偏年轻。以上。就是我的团队目前完成部分的整体说明，很不错，不错不错。App 框架和视觉呈现都很好，谢谢，加油啊，小伙子。对不起，您拨打的用户正在通话中。请稍后再。居然挂我电话。对不起，您拨打的用户已关机或者不在服务区，请稍后再拨我试试怎么知道呢？他怎么还不回消息啊喂，朱月，我在你家小区门口，门禁密码是多少啊？啊，对，就是这栋。朱月，很久没见，漂亮不少啊。哎、啊，哎，你是朱月的同学吧？你好。我叫王宇轩，是朱韵的发小。啊，怎么还不回我消息？会出什么事儿了吧？还没换衣服，宇轩来了，快出来！四年没见了，以前啊，你可喜欢缠着宇轩了。妈，我们昨天刚见过。嗯。那个朱叔叔还忙着呢，他们当领导的过年得带头值班，咱不管他。嗯，你俩好好聊聊，我去端饭。嗯，嗯，应
国怎么样啊？英国，啊，英国很有意思。我朋友圣诞节前被天鹅打骨折了，你知道吗？天鹅看着优雅，其实翅膀硬得很。这哪有意思啊？多吓人呢。呃，过来吃饭吧。哎，好嘞，阿姨。朱云、嗯，去送送雨轩。哎，啊，太晚了，没事的，阿姨，我认路。谢谢你昨天去学校接我。朱云，你变化真是挺大的。上学那会儿，感觉你像只金丝雀，现在更像是英国的天鹅。哦、各位，看个有意思的东西。啊！过、啊、山<笑>玩个游戏。如果你赢了，我就删。啊，对了，那个袋子是他让我转交给你的，就是那个金发同学。他说，他说联系不到你，托我转交。走了，拜拜。他说联系不到你，托我转交。回来了，我帮你把房间收拾了一下。哦，难道？哎呀，都怪你，磨磨唧唧的，饺子都吃不上热的。我不是收拾东西呢吗？哎，你收拾什么呀，大老师？喂,喂，你居然敢冒冒你是不是来找我了？不是我，是我妈背着我把你拉黑了。哦，我这没打扰你们二人世界吧？别把我和他扯到一起。是。怎么样？礼物喜欢吗？嗯嗯嗯，喜欢，谢谢。嗯，不过你为什么来送我礼物呢？哼，项目搞定了，要来给我的员工发项目年终奖啊。还有别的可能吗？开学早点返校，准备干活。十二点来丽华街，过时不候。为什么是十二点啊？农历新年的钟声即将敲响，在这个时刻，正在世界各地的。华人纷纷发来贺好好好，也给你们全家拜年了啊！华人同胞，拜年了！好好好，谢谢啊，嗯，过了年咱们再聚，好不好？嗯，好好好。朱月，过来坐。哦
你怎么了？哦，呃，哎，啊，太晚了，我都有点困了。哎呀，哎呀，我也有点困了。年纪大了，确实熬不了夜了。你也早点睡吧，记得关电视啊。明早不是还得去给你奶奶拜年呢吗？啊、好这条路我记得能更快到梨花间。没事儿、啊，真的对不起，走路看着点儿。不好意思、啊，不好意思、啊，对不起。哟，公主，迟到了还骂人啊？可以啊。虽然我很讨厌等人，但我呢，会一直等着你。
。李巡啊，你们基地的项目得了全国计算机创新大赛的奖，开学后要去北京领奖，并参加现场活动。好好准备一下啊